takové složitější s těmi dvěma obory, protože já se vlastně cítím trošku jako cizinec tady na Filozofické fakultě i na Přírodovědecké fakultě, ale na druhé straně můžu přinášet něco nového do těch obou oborů. Například, když vidím v historii nějakou mapu, tak k tomu určitě rozumím víc, než například někteří z mých kolegů, kteří mapu ne- nestudovali, neví, co to znamená. A- Jestli studovat dva obory, to záleží, co chce člověk dělat. Pokud se člověk učit, tak je nutnost mít dva obory. A pokud se jí člověk dovědy, tak je to určitě také přínosné. Například, když má člověk historii s jazykem nebo historii s nějakým studiem na Fakultě sociálních studií, tak je to rozhodně obohacující. Já, jelikož studuji právě ten dvojobor, tak samozřejmě jsem připravený jít na střední školu učit. Tak jsou dvojobory koncipované především na té přírodovědecké fakultě. Na té historii je to takové napůl, že člověk může jít učit, nemusí jít učit. Je to jako dobré, že člověk se může rozhodnout. Pokud člověk chce vystudovat historii, tak se předpokládá, že asi půjde půjde někam do nějakého ústavu nebo zůstane na té univerzitě a bude, bude dále se té historii věnovat. Což tedy není můj případ. Já třeba k tomu to mám tak trošku odpor, protože nejsem příliš zdatný v tom psaní. Raději něco vykládám. Já bych řekl, že ty předměty se dají rozdělit na takové tři druhy. Jednak jsou to nějaké přednášky. Potom v dalších předmětech po člověku chcou, aby něco sám vyprodukoval, nějaké, nějakou seminárku. A třetí druh předmětů, ty jsou asi podle mě nejlepší, jsou takové, ve kterých si máme přečíst nějaký text. Ten text potom rozebereme, nad tím přemýšlíme a na základě toho získáme nějaké znalosti, vědomosti a to si myslím, že je podle mě nejlepší. Já bych nováčkům poradil rozhodně se nebát kontaktovat starší kolegy. Oni jsou rádi, že někdo kontaktuje, že si konečně připadají jako ti chytřejší a můžou ty znalosti nějak využít. Pak bych poradil, aby se nováček nebál začlenit do nějakého kolektivu studentského, i když třeba nemá na to čas, tak je to rozhodně dobrá věc a ten čas mu to i vlastně ten čas se mu i vrátí, protože ti studenti třeba mu nějak pomohou. A také bych doporučil rozhodně začít s tím studiem opravdu včas, protože kdo se probere třeba po čtyřech týdnech, tak ten už potom moc šancí nemá. Tak tady u téhle otázky nejde nebýt pozitivní. Já teda knihovnu mám opravdu rád, protože když sem přijdu, všichni jsou tady pozitivně naladění, což člověku dodá elán do života. V podstatě, ať chce člověk jakoukoliv historickou knížku, tak má velkou šanci, že ji najde právě v tady, že mu ji půjčí domů na měsíc a že je ještě k tomu krásně obalená, takže rozhodně knihovnu používám. A používám ji vlastně již od prvního semestru, kdy nás pan profesor Výhoda nutil, aby jsme chodili do knihovny, aby jsme tady citovali a od té doby mám ke knihovně pozitivní vztah.